আমরা এখন একটা প্রবলেম সলভ করি আচ্ছা দেখো যে এখানে আমাদের সিটে আট নম্বর প্রবলেম যে এখানে দেওয়া আছে যে পঞ্চাশ কেজি ভরের এক ব্যক্তি নয়শো পঞ্চাশ কেজি ভরের একটি গাড়ি স্থির অবস্থান থেকে দশ সেকেন্ড সমতরণে চালালো অতপর দশ মিনিট সমবেগে চালানোর পরে ব্রেক চেপে পাঁচ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে গাড়ি থামালো যাত্রা শুরুর দুই সেকেন্ড পরে গাড়িটির বেগ ফোর মিটার পার সেকেন্ড হলে গাড়ি কর্তৃক মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব কত আচ্ছা এখানে কিন্তু তোমার প্রথমে একটা প্রশ্ন আসবে যে এখানে ভর দেওয়া হয়েছে গাড়ির চালকের ভর পঞ্চাশ কেজি আর গাড়ির ভর হচ্ছে নয়শো পঞ্চাশ কেজি মোট এক হাজার কেজি মানে মোট এক হাজার কেজি এটা একটা রাউন্ড ফিগার হ্যাঁ কিন্তু তারপরও তুমি একটু ভালো করে দেখো যে এখানে গাড়ির ভর দেওয়া আছে আসলে কেন দেওয়া আছে আসলে গাড়ির এখানে ভরটা দেওয়া আছে তোমাকে বিভ্রান্ত করার জন্য হ্যাঁ তুমি ভালো করে জানো যে আমরা অতিক্রান্ত দূরত্বটা বের করবো গতি সমীকরণের সাহায্যে আর গতি সমীকরণে ভরের কোনো ভূমিকা নাই বা ভর কোনো কাজে আসে না ঠিক আছে এটা তোমাকে দেওয়া আছে দেওয়া হয়েছে বিভ্রান্ত করার জন্য যাতে তুমি একটু ঘাবড়ে যাও হ্যাঁ তো আশা করি তুমি যথেষ্ট জ্ঞান রাখো এ বিষয়ে আমার মনে হয় তুমি ঘাবড়ে যাবে না একটা প্রবলেমে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া থাকতেই পারে হ্যাঁ তা প্রশ্নকর্তা এটা তোমাকে যাচাই করার জন্য যাচাই করতে পারেন যে সে অতিরিক্ত তথ্যগুলো থেকে তোমার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো বাছাই করার ক্ষমতাটা কতটুকু হ্যাঁ এটা মানে অনেক তোমাকে প্রশ্নকর্তা যাচাই করতেই পারেন তা সেই জন্যে তুমি প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোই তুমি শুধু সাথে নেবে এখানে অবশ্যই ভর হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় তথ্য তা ঠিক আছে তাহলে আমার প্রবলেমটাকে একটু সংক্ষিপ্ত করি আমার ভর বাদ দিয়ে আমরা শুরু করব কি হচ্ছে যে একটি গাড়ি স্থির অবস্থান থেকে দশ সেকেন্ড সমতরণে চালালো অতপর দশ মিনিট সমবেগে চালানোর পরে ব্রেক চেপে পাঁচ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে গাড়ি থামালো তা আবার হ্যাঁ আমরা বলছি যাত্রা শুরু দুই সেকেন্ড পরে গাড়ির বেগ চার মিটার পার সেকেন্ড হলে গাড়ি কর্তৃক মোট অধিকার দূরত্ব কত তুমি যদি একটু বিগিনার্স হও তাহলে প্রথমে কিন্তু এই দূরত্বগুলো ভাগ ভাগ করে বের করার চেষ্টা করবে এবং তুমি মনে মনে একটা স্কেচ তৈরি করবে যে পুরো চলার পথের কারণ এখানে প্রথমে তরণে গিয়েছে তারপরে সমবেগে গিয়েছে তারপরে আবার মানে নেগেটিভ তরণ বা মন্দন হয়েছে হ্যাঁ সব মানে অর্থাৎ তিনটা জায়গায় তুমি ভাগ ভাগ করে তুমি ছবিটা কিন্তু আগানোর চেষ্টা করবে এটা যদি তুমি একদম প্রথম দিকে যদি সলিউশন করতে থাকো একটু অপরিপক্ক হও তাহলে তুমি এই প্রথম দিক থেকে তুমি সলিউশন করা প্রথমে এইভাবেই তুমি সলিউশন করার চেষ্টা করবে ছবি আঁকায় মনে মনে একটা স্কেচ তৈরি করে তাহলে আমরা সেভাবেই একটু করি যে হলো বস্তুটার আমরা চলার পথ আঁকাবো বা গাড়িটার আমরা চলার পথ আঁকাবো তো এখানে চলার পথ আঁকাতে যে এখানে কিন্তু অন্য কিছু মনে করা চলবে না এখানে যদিও উজ্জ আছে বা সরাসরি উল্লেখ নাই যে গাড়িটা কীভাবে গিয়েছে আমরা এখানে ধরে নিতে হবে যে গাড়িটা সরল লেখায় গিয়েছে অর্থাৎ গাড়িটা বক্ষরেখা যাওয়ার কোনো কারণ নাই এখানে তো আমরা তাহলে গাড়িটা সরল লেখে গিয়েছে এভাবে ছবি আঁকায় আমরা যে এইভাবে যাত্রা প্রথমে এখান থেকে যাত্রা শুরু করেছে তারপরে ধরো এইটুকু সমতরণে গিয়েছে তা অনেক দূর অনেক দূর অনেক সময় ধরে সে সমবেগে গিয়েছে এই লম্বা সময় ধরে সে আসলে সমবেগে গিয়েছে তারপরে আবার কি আমাদের নেগেটিভ তরণ হবে এইটুকু অংশ তাহলে আমাদের এই যে তরণের এইটুকু অংশকে আমরা বলতে পারি এস ওয়ান তাহলে এস ওয়ান দূরত্বব্যাপী তার তরণ হয়েছে আর এস টু দূরত্বব্যাপী এটা অনেক দূরত্ব এটা অল্প করে আঁকাইছি ইচ্ছা করলে আমি এখানে ডট 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 দিতে পারি যে এটা অনেক লম্বা বোঝাচ্ছে এটা আমাদের সমবেগে গিয়েছে আর এই যে এইটুকু আমাদের নেগেটিভ তরণ হয়েছে বা মন্দন হয়েছে তা এখানে আমাদের কিন্তু আর তথ্য দেওয়া নাই বলেই চলে আমাদের এখানে শুধু তথ্য দেওয়া আছে যে এখানে আদিবেগ হচ্ছে আমাদের ভিনাট হচ্ছে আমাদের জিরো হ্যাঁ জিরো মিটার পার সেকেন্ড তা আমাদের কিন্তু আর হ্যাঁ সময় দেওয়া আছে আমাদের কিন্তু এখানে সময় দেওয়া আছে যে এই সময়টাকে আমরা ধরে নিই টি ওয়ান টি ওয়ান সেকেন্ড এই এটা তরণে যাওয়ার সময় সমবেগে এই সময়টাকে আমরা বলবো টি টু আর নেগেটিভ তরণ যখন মন্দ হয়েছে এই সময়টাকে আমরা বলতে পারি টি থ্রি আর কি আমাদের এই হলো এখানে একটু ভালো করে দেখো যে এইগুলো আমাদের মেইন টি ওয়ান সময়টা হচ্ছে আমাদের দশ সেকেন্ড টি টু হচ্ছে আমাদের দশ মিনিট মানে ছয়শো সেকেন্ড 
আর টি থ্রি হচ্ছে আমাদের পাঁচ সেকেন্ড টি থ্রি হচ্ছে আমাদের পাঁচ সেকেন্ড যদি আমরা দূরত্ব বের করতে চাই ধরো প্রথমে এই স্থান দূরত্বটা বের করতে চাই তাহলে দেখো এখানে একটা প্রবলেম কি যে এখানে দূরত্ব দেওয়া আছে সময় আমাদের গতি সমীকরণ ভিট ভিটিএস ভিটিএস থেকে আমাদের এস এবং টি দেওয়া আছে তার মানে আমাদের এই প্রথম ভাগের জন্য অতিক্রান্ত দূরত্বটা বের করতে গেলে আমাদের এই ফর্মুলাটা ইউজ করা উচিত এস ওয়ান ইকুয়াল টু ভি নট টি ওয়ান প্লাস হাফ এ ডি ওয়ান স্কোয়ার কিন্তু দেখো ভালো করে আমাদের কিন্তু এখানে একটা তথ্যের ঘাটতি আছে তরণ কিন্তু আমাদের জানা নাই আর তরণ ছাড়া আমাদের দূরত্ব বের করা অসম্ভব এ জন্যই কিন্তু আমাদের কিন্তু আমাদের একটা আরেকটা অতি আরেকটা তথ্য দেওয়া আছে কি যাত্রা শুরু শুরুর দুই সেকেন্ড পরে গাড়িটির বেগ কিন্তু ফোর মিটার পার সেকেন্ড তার যাত্রা শুরুর দুই সেকেন্ড পরে এখানে কিন্তু আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি এটা কি কোন অংশে এস ওয়ান অংশে না এস টু অংশে হ্যাঁ আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো যেহেতু এস ওয়ান অংশটা টি ওয়ান সময় দশ সেকেন্ড ব্যাপী তার মানে এস ওয়ান অংশের মধ্যে আমাদের এটা থাকবে ধরো এই জায়গায় যাত্রা শুরুর দুই সেকেন্ড পরে এখানে আমাদের এই সময়টাকে আমরা বলতে পারি টি প্রাইম এটা হচ্ছে আমাদের দুই সেকেন্ড আর এই জায়গায় আমাদের যে বেগটা হবে সেই বেগকে আমরা বলতে পারি ভি প্রাইম ভি প্রাইম হচ্ছে আমাদের কত ফোর মিটার পার সেকেন্ড আর আমাদের এখানে টাইমটা হচ্ছে টোটাল টাইম হচ্ছে এইটুকু টাইম হচ্ছে দশ সেকেন্ড আর এই এই টোটাল দূরত্ব হচ্ছে আমাদের এস ওয়ান তো যাই হোক তাহলে আমাদের যাত্রা শুরু দুই সেকেন্ড পরে আমাদের গাড়িটা বেগ ফোর মিটার পার সেকেন্ড এখান থেকে এই তথ্য থেকে কিন্তু আমরা গাড়িটার তরণ বের করে নিতে পারি কারণ এখানে শেষ বেগ আমাদের ভি টি এস এর মধ্যে ভি এবং টি দেওয়া আছে তা আমাদের তাহলে আমার এই কোয়েশন থেকে আমরা আগে এটা বের করে নিই যে ভি প্রাইম ইকুয়াল টু ভি নট প্লাস এ টি প্রাইম তো এখানে আমাদের দেখো ভি প্রাইম আমাদের ফোর আর ভি নট আমাদের জিরো আর এ হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে আর টি প্রাইম হচ্ছে আমাদের দুই সেকেন্ড তো দেখো ভালো করে আমাদের এ কিন্তু বের হলো টু মিটার পার সেকেন্ড পার সেকেন্ড তরণ বের হয়ে গেছে আমাদের এখন প্রথম ভাগের জন্য অধিকান্ত দূরত্বটা বের করতে পারি আমাদের জিরো ইন্টু টি ওয়ান প্লাস হাফ এ তরণ আমাদের এ হচ্ছে আমাদের টু আর এটা কথা হচ্ছে আমাদের সময় হচ্ছে দশের উপর স্কোয়ার তুমি ভালো করে দেখো এখানে আমাদের স্পষ্ট এস ওয়ান আমাদের একশো মিটার এসে গেছে হ্যাঁ আমাদের প্রথম অতিকান্ত দূরত্বের এস ওয়ান বের করতে পারলাম আচ্ছা এখন আসো আমাদের দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অতিকান্ত দূরত্বটা বের করা দরকার তবে তোমাদেরকে এর আগে বলে রাখি যে যাত্রা শুরুর দুই সেকেন্ড পরে গাড়িটির বেগ ফোর মিটার পার সেকেন্ড এটা ইচ্ছা করলে কিন্তু আমাদের যাত্রা শুরুর দশ সেকেন্ড টের বেশি বলতে পারত যাত্রা শুরু দশ সেকেন্ড বা বিশ সেকেন্ড বা দশ সেকেন্ডের বেশি হতে পারতো তাহলে কিন্তু আমাদের এই বেগটা কিন্তু আমাদের এই যে এস টুতে যে বেতাম অর্থাৎ এইটুকু দূরত্বের জন্য বেগ যেটা কিনা সম বেগে গেছে তোমাকে যদি বলতো যে যাত্রা শুরু বারো সেকেন্ড পরে গাড়িটার বেগ ধরো কত টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বা একটা বেগ দেওয়া আছে যাত্রা শুরু দশ সেকেন্ড পরে বা বারো সেকেন্ড পরে গাড়িটার বেগ দেওয়া আছে তাহলে নিশ্চয়ই তুমি কিন্তু এই জায়গার বেগ পেয়ে যাচ্ছ অর্থাৎ যখন যে বেগে সে সমবেগে গেছে এস টু দূরত্বের মধ্যে ওই বেগটা পাচ্ছ তাহলে আমাদের সমবেগটা কিন্তু পেয়ে গেছি তখন কিন্তু প্রবলেমটা কিন্তু আমাদের অনেক সহজ এগুলো কিছুই অ্যাপ্লাই করতে হবে না আমাদের এইখানে এখানকার যে বেগ সেটা এখানকার বেগ তাহলে দেখো আর শেষ বেগ দেওয়া আছে আদি আদি বেগ দেওয়া আছে শেষ বেগ দেওয়া আছে হ্যাঁ আমাদের সময় দেওয়া আছে অতিকান্ত দূরত্ব কোনো ব্যাপার না আবার এখানে সমবেগ দেওয়া আছে হ্যাঁ আমাদের ওইখানে অতিকান্ত দূরত্বটা অনেক সহজ হয়ে যেত তা আমাদের হলো এখানে কিন্তু মানে একটু কঠিন হয়ে গেছে যাত্রা শুরুর দুই সেকেন্ড পরে আমাদের বেগটা দেওয়া আছে সেই জন্য আমাদের প্রথমে তরণ বের করতে হলো তবে অতিকান্ত দূরত্বটা বের করতে হচ্ছে এরপরে এখন আসো যে আমাদের এরপরে আবার সমবেগে গিয়েছে তো সমবেগ গেলেও আমাদের কিন্তু এটা কত সমবেগে গিয়েছে তা কিন্তু আমাদের এখানে উল্লেখ করা নাই সরাসরি দেওয়া নাই এটা আমাদের বের করে নিতে হবে এটা বের করতে গেলে দেখো ভালো করে এই যে এই পয়েন্টে মনে রাখতে হবে যে আমাদের তরণে যাওয়ার পরে 
ধরো এটা তরণটা আমাদের টু মিটার পার সেকেন্ড পার সেকেন্ড এই তরণে যাওয়ার পরে এই পয়েন্টের যে বেগটা সেটাই সেই বেগে সে সমবেগে গিয়েছে তাহলে এই পয়েন্টের বেগটা আমরা কীভাবে বের করবো হ্যাঁ এই পয়েন্টের বেগটা আমরা বের করতে গেলে এই যে এখানে শেষ বেগ ভি বের করবো আমরা ভিটা কত হবে আমরা ভি ইকুয়াল টু আমাদের যেটা করবো ভি নট প্লাস এ টি হ্যাঁ আমাদের এখানে কিন্তু টিটা কিন্তু আমাদের এখানকার টাইম টি ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখি ভি নট আমাদের আদি বেগ হচ্ছে জিরো প্লাস এ হচ্ছে আমাদের টু ইন্টু টি ওয়ান হচ্ছে আমাদের টেন সেকেন্ড তার আমাদের ভি আমাদের বের হলো কত টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এটা কিন্তু আমাদের এই পয়েন্টের বেগ বের হয়ে গেল এখানে অর্থাৎ আমাদের এই যে সমতরণে গিয়েছে তার শেষ বেগটা বের হয়ে গেল এরপর কিন্তু তরণ বন্ধ হয়ে গেছে এরপর থেকে এখন সমবেগে যাবে তো এরপরে সমবেগে গেলে আমাদের কথা হচ্ছে এস টু আমাদের সমবেগে যেহেতু গিয়েছে আমাদের আমাদের ফর্মুলাটা হবে ভি টি টু ভি আমাদের হচ্ছে আমাদের কত টোয়েন্টি পেয়ে গেলাম আর টি টু হচ্ছে আমাদের ছয়শো সেকেন্ড ছয়শো সেকেন্ড হ্যাঁ আমাদের এখানটা কিন্তু বারো হাজার মিটার আমাদের এটাকে এখন বারো হাজার মিটার হয়ে গেল আচ্ছা এখন আসো আমাদের এস থ্রির ব্যাপারটা এস থ্রির ব্যাপারটা এস থ্রির ব্যাপারটা একটু দেখো ভালো করে যে এই যে এটা সমবেগে গিয়েছে এখানে আসার পরে আবার এই বেগটা কমে কমে এই জায়গায় আমাদের কিন্তু থেমে গিয়েছে শূন্য হয়ে গেছে তার মানে আমাদের কিন্তু এস থ্রি দূরত্বের জন্য আমাদের এস থ্রি দূরত্বটা বের করে এখানে সহজ আর এটা সমমন্দনে যাবে মানে আমাদের এটা বুঝে নিতে হবে বা ধরে নিতে হবে তোমাকে যদি সমমন্দনের কথাটা যদি উল্লেখ নাও থাকে হ্যাঁ তো মানে তবুও এটা তোমাকে ধরে নিতে হবে যে সমমন্দনে অর্থাৎ আমাদের এখানে গতি সমীকরণে যতগুলো প্রবলেম ব্যবহার করব সবগুলো হয় সমতরণ হয় সমমন্দন এটাও তার ব্যতিক্রম হবে না তাই আমাদের তাহলে কি হচ্ছে যে এই এস টু দূরত্বব্যাপী আমাদের বেগ আমাদের সমবেগ ছিল এই জায়গায় সেই বেগটাই থাকবে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এই যে এস টু দূরত্বব্যাপী আমাদের এই বেগটা কত থাকবে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এখানে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এখানে আসে শূন্য হয়ে যাবে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে তো তোমার জন্য সবাই আদি বেগ দেওয়া আছে শেষ বেগ দেওয়া আছে আর সময় দেওয়া আছে অতিকান্ত দূরত্ব বের করা কিন্তু সহজ কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সমতরণের ক্ষেত্রে আমার সমতরণের ক্ষেত্রে এই ফর্মাটা ইউজ করতে পারি যে আজি বেগ শেষ বেগ ভাগ দুই অর্থাৎ আমাদের টু টোয়েন্টি প্লাস জিরো ভাগ দুই হ্যাঁ আদি বেগ শেষ বেগ হ্যাঁ যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ দিয়ে তারপরে আমরা কী গুনতে বলতে পারি সময় দিয়ে গুণ করে দিতে পারি হ্যাঁ তাই আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি যে আমাদের ভি প্লাস এই যে এটা আদি বেগ শূন্য ভাগ দুই শেষ বেগ শূন্য থেমে গেছে হ্যাঁ ইন্টু টি থ্রি তা আমাদের এখানে একটা মানগুলো বসাই দিই টোয়েন্টি প্লাস জিরো ভাগ টু আর আমাদের সময়টা লেগেছে পাঁচ সেকেন্ড আচ্ছা এখান থেকে কিন্তু আমরা পাচ্ছি পঞ্চাশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে গেছে তা আমাদের এখন যে কাজটা করতে হবে তা হচ্ছে যে ওই হলো তোমার আমাদের তাহলে টোটাল অতিক্রান্ত দূরত্ব কথা হবে তাহলে এই যে এটা যোগ এটা যোগ এটা আমাদের একশো মিটার বারো হাজার মিটার আর আমাদের পঞ্চাশ মিটার টোটাল তাহলে কত হবে আমাদের স্পষ্ট বুঝতে পারছো যে টোটাল দূরত্ব হবে আমাদের বারো হাজার একশো পঞ্চাশ মিটার আচ্ছা তুমি এটা কিন্তু কারা করবে যারা প্রথমে যারা বিগিনার্স যারা একটু আনারই যারা তারা কিন্তু এভাবে এই প্রবলেমটা সলভ করবে কিন্তু আমার গতিবিধির যে ভিডিও টিউটোরিয়ালটা আছে যে বেগ বানাম সময় লেখ চিত্র থেকে আমাদের অধিকান্ত দূরত্ব নির্ণয় কৌশল যদি আমার এই ভিডিওটা একটু টিউটোরিয়ালটা একটু দেখো তাহলে কিন্তু এই যে এই প্রবলেমটা অনেক লম্বা প্রবলেম এক লাইনে খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে ঠিক আছে তা আমরা এখন সেই দিকে যাচ্ছি আমাদের দেখো এখানে কিন্তু সমতরণে গিয়েছে সমবেগে গিয়েছে এটা আমাদের সমমন্দনে বা নেগৃতরণে গিয়েছে তাই আমরা চেষ্টা করব যে বেগ বনাম সময় লেখচিত্র অঙ্কন করে আমাদের এই দূরত্বটা বের করা যায় কিনা সে চেষ্টা করব।
আমরা তাহলে বেগ বানানোর সময় লেখে চিত্র অঙ্কনের জন্য প্রথমে আমাদের দরকার যে এক অক্ষর আমরা সময়টা প্লট করব এখানে কিন্তু দেখো বস্তু কিন্তু বস্তুর চলার পথ কিন্তু আর এখানে আঁকানোর সুযোগ নাই উপরে কিন্তু আমরা বস্তুর চলার পথ আঁকিয়েছি এখানে কিন্তু বস্তুর চলার পথ আঁকানোর এখনো সুযোগ নাই আমরা এই দিকে এটা টি অক্ষর ধরব যে এই দিকে আমরা সময় প্লট করব সময়ের সাথে সাথে তার বেগ পি ভাই পরিবর্তন হচ্ছে আর আমরা ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা ভি প্লট করব তো ওইটা ওয়াই অক্ষ না লিখে এখানে আমরা লিখি ভি অক্ষ আচ্ছা তাহলে আমাদের বেগ বানানোর সময় লিখে চিত্রটা আমাদের হয়ে যাবে তো এখানে একটু ভালো করে দেখো যে শুরুতে আমাদের এই জায়গাটার সময় এটা জিরো শূন্য আর হলো প্রথমে দশ সেকেন্ড তার মানে এইটুকু হচ্ছে আমাদের টি অক্ষে এইটুকু হবে আমাদের ধরো দশ এটা দশ সেকেন্ড আর এই জায়গায় আমাদের এটা হবে আমাদের কত এইটুকু ব্যবধান কিন্তু ছয়শো অনেকে কিন্তু এটা ভুল করে লেখে এখানে ছয়শো এটা বিরাট একটা ভুল হয়ে যাবে কারণ এখানে দেখো এইটুকু ব্যবধান কিন্তু আমাদের ছয়শো অর্থাৎ এই সময় ব্যবধান ছয়শো কিন্তু এই পয়েন্ট এই বিন্দুটা কিন্তু আমাদের ছয়শো নয় এটা এটা হচ্ছে আমাদের ছয়শো কত লেখলে ভুল হবে ছয়শো নয় ছয়শো কিন্তু এটা দশ আচ্ছা আর এরপরে আমাদের আর একটু আমরা সামনে আগাই নেই সামনে আগাই নেই আমাদের এটা টি অক্ষ এখন আমাদের মন্দ নিয়ে গিয়েছে তাহলে এখান থেকে এইটুকু ধরো এই জায়গায় আমাদের এই জায়গায় আমাদের এটাই শেষ সময় এইটুকু সময় ব্যবধান ধরো পাঁচ সেকেন্ড কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের পাঁচ নয় এটা কথা হবে আমাদের এইটুকু সময় সময় ব্যবধান ব্যবধান পাঁচ সেকেন্ড তা ছয়শো দশ যোগ পাঁচ এটা কিন্তু সঠিক হবে ছয়শো পনেরো তাহলে দেখো আমাদের শুরু থেকে ছয়শো পনেরো এত সেকেন্ড পর্যন্ত আমাদের বস্তুটা চলেছে আর এই সময়ের মধ্যে এর বেগ হ্যাঁ এই দিকে মানে দশ সেকেন্ডের মধ্যে তার বেগ বেড়েছে তারপরে সমবেগে তার মানে কি সোজা ফ্ল্যাট তার বেগ বাড়বে না হ্যাঁ তাহলে ভি বাড়বে না আর তারপরে আবার কি বেগ আমাদের কমে গিয়েছে তা আমরা তাহলে এটাকে আন্দাজ করে এইভাবে লিখতেই পারি প্রথমে এইটুকু ধরো আমাদের এইটা আমাদের ডটেড লাইন আমরা তুলে দিই ডটেড লাইন তুলে দিলাম আর আমাদের একটু বলে রাখা দরকার যে এইটুকু কিন্তু দশ সেকেন্ড এইটুকু আমাদের পাঁচ সেকেন্ড আমরা না হয় আর একটু কম ছোট করে নেই কেন আমাদের আসলে একটু সামঞ্জস্য থাকা দরকার এটা এটা বড় এটা আমাদের এই মানে এইটুকু আমাদের লেন্থ বড় টাইম লেন্থটা বড় আর এইটুকু টাইম লেন্থটা ছোট একটু সামঞ্জস্য থাকা দরকার আসলে এটা আমাদের ছয়শো পনেরো সেকেন্ড আমরা যেহেতু সমবেগে গিয়েছে দশ সেকেন্ড পরে তাহলে এই জায়গায় একটা সেই বেগ লাভ করেছে এটা এটা আমাদের সেই বেগ সর্বোচ্চ বেগ এরপর থেকে সে সমবেগে গিয়েছে তার মানে বেগ আর বাড়েনি আমাদের লাইনটা কি হবে ফ্ল্যাট বেগ বানানোর সময় লেখে চিত্রটা হবে আমাদের এরকম ফ্ল্যাট সমতল আচ্ছা তারপরে আমরা কি করি এখানে আমরা ডটেড লাইনটা দিই যে এটাই হবে আমাদের গাড়িটা মানে গাড়িটা সমবেগ তারপরে কি একবারে আমাদের সমবন্ধনে আমাদের বেগটা কমে এখানে শূন্য হয়ে গেছে এই হচ্ছে আমাদের বেগ বানাম সময় লেখ চিত্র আমরা হ্যাঁ এটা আমরা ইচ্ছা করলে আমাদের ডটেড লাইন ইউজ করতে পারতাম আবার সলিড লাইন ইউজ করেছি তা সমস্যা নাই আমাদের এটা বোঝাচ্ছি যে আমাদের বেগ বানানোর সময় লেখ চিত্র এটা তো দেখো বেগ বানানোর সময় লেখ চিত্র কিন্তু একটা ট্রাভিজিয়াম তৈরি করেছে আমরা যদি এই ট্রাভিজিয়ামের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে পারি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা মানে কিন্তু আসলে এটা তোমরা আমরা যদি আমার টিউটোরিয়ালটা দেখো তাহলে বুঝতে পারবে যে এই ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা অর্থই হচ্ছে আমাদের এই ইন্টিগ্রেশনটা সলভ করা কোথা থেকে জিরো থেকে আমাদের ছয়শো পনেরো এই ইন্টিগ্রেশনটা সলভ করা এটা কিন্তু এই ইন্টিগ্রেশন সলিউশন মানে কিন্তু অতিক্রান্ত দূরত্ব টোটাল অতিক্রান্ত দূরত্ব এস তার মানে আমাদের এই যে বেগ বানানোর সময় লেখচিত্র এই যে ছয়শো পনেরো সেকেন্ড ব্যাপী যে আমাদের লেখচিত্র তৈরি হয়েছে এই লেখচিত্রের ভেতরে যে আমাদের ক্ষেত্রফলটা সেই ক্ষেত্রফল বের করা মানেই এটা কিন্তু বেগ বানানোর সময় লেখছে যদিও এটা ক্ষেত্রফল বের করছে আসলে ভি আর টি এর গুণফল করছে ভি আর টি এর গুণফল করে আর বের করছে জ্যামিতিক ব্যাখ্যা হচ্ছে ক্ষেত্রফল মানে ক্ষেত্রফল বের করা মানে ইন্টিগ্রেশনটা সাল ইন্টিগ্রেশনটা সাল করা তা আমরা তাহলে দেখি যে আমরা এই এই দিকে ভি এবং টি ভ্যালুগুলো আমরা বসাতে পারি কিনা তা তোমরা তো সবাই জানো যে এই ট্রাভিজিয়ামের ক্ষেত্রফলটা হবে দেখো এখান থেকে এইটুকু দূরত্ব কিন্তু আমাদের কত হচ্ছে ছয়শো মানে এটা কি ব্যবধান এটা দূরত্ব বলবো না এটা ব্যবধান এটা সময় ব্যবধান ছয়শো সেকেন্ড এইটুকু আমাদের ছয়শো সেকেন্ড আর পুরোটুকু হচ্ছে আমাদের ছয়শো পনেরো সেকেন্ড 
তোমরা সবাই জানো কিন্তু যে এই ট্রাভিজিয়ামের ক্ষেত্রফল হবে আমাদের এই যে এই এই বাহুর দৈর্ঘ্য ছোট বাহুর দৈর্ঘ্য বড় বাহুর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ সমান্তরাল বাহুদের গড় আর কি গড় করে এই ট্রাভিজিয়ামের উচ্চতা দিয়ে আমাদের কি করতে হবে গুণ করতে হবে ট্রাভিজিয়ামের এখন ট্রাভিজিয়ামের এই উচ্চতা কিন্তু আমাদের ধরে নিব ট্রাভিজিয়ামের এই উচ্চতা আমরা ধরে নিই হলো এইচ এইচ কিন্তু একটা বেগ এইচ কিন্তু আমাদের ভি এরিয়া অংশ এটা কিন্তু এইচ কিন্তু একটা বেগ হবে তা আমাদের তাহলে একটু দেখি যে ট্রাভিজিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা কি করে বের করতে পারি যে ছয়শো যোগ ছয়শো পনেরো ভাগ দুই গুণান আমাদের এইচ এইচ কিন্তু যদি এখানে লিখছি এইচ এইচ কিন্তু আসলে বেগ হ্যাঁ একটা বেগ হবে তা এটাই কিন্তু আমাদের অতিক্রান্ত দূরত এস মোট অধিকার দূরত এস বের হবে তা আমাদের এখন কষ্ট করে এইচ বের করতে হবে কিন্তু এইচের জন্য কি আমাদের কোনো ক্লু দেওয়া আছে হ্যাঁ আমাদের ওই যে সেই ক্লুটা যে যাত্রা শুরুর দুই সেকেন্ড পরে গাড়িটার বেগ ফোর মিটার পার সেকেন্ড আমরা তাহলে কি করতে হবে যে এই যে দশ সেকেন্ডের মধ্যে এই জায়গায় একটা নেই দুই সেকেন্ড এটা দুই সেকেন্ড আর হ্যাঁ এটা কিন্তু বেগ আমাদের অবশ্যই এটা যদি বেগ হয়ে থাকে তাহলে আমরা যদি এটা উপরের দিকে তুলে দিই অবশ্যই অবশ্যই এই পয়েন্টটা আমাদের কথা হবে এইটুকু হাইটটা হবে আমাদের ফোর মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ এই পয়েন্ট আমাদের কত ফোর মিটার পার সেকেন্ড আমরা এখানে শুধু ফোর লিখি আমাদের এককটা আমাদের বুঝতে পারো এখানে শুধু ফোর লেখলাম এইচটাও কিন্তু বেগ দেখো ভালো করে দশ সেকেন্ড পরে যে বেগটা সেটা কিন্তু আমাদের এইচ যাত্রার শুধু দশ সেকেন্ড পরে যে বেগটা সেটা কিন্তু আমাদের এইচ তাহলে বলো দেখি যে এখানে ছবি থেকে আমরা এইচ যদি বের করতে চাই একটু ছবিতে দিকে তাকাও আমাদের কিন্তু এখানে এই জ্যামিতিক ছবিটা দুটো সদৃশ্য কোনো ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে একটা হচ্ছে এই যে ছোট্ট একটা ত্রিভুজ আর আমাদের এই বড় ত্রিভুজ আমি যদি নাম দেই এগুলোর এটা এ বি সি আর একটা কথা আমাদের ডি এবং ই তো দেখো তুমি এ বি সি এ বি সি এটা সদৃশ্য কোনো ত্রিভুজ এ পয়েন্টের নাম দিচ্ছি আমরা সি আর এই পয়েন্টের নাম দিচ্ছি আমরা ই আর এখানে আমাদের এই যে দেখো এ ডি ই এটাও সদৃশ্য সদৃশ্য গণিত ভুজ আর সদৃশ্য গণিত ভুজে তোমার সবাই জানো অনুরূপ বাহুগুলো অনুপাত সমান অর্থাৎ এই বাহুটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এইচ আবার এই বাহুটার দৈর্ঘ্য গ্রন্থ ফোর তার আমরা লিখতে পারি এইচ বাই ফোর আর এই যে বড় আমাদের এ ডি ই এ ডি ই সদৃশ্য গণিত ভুজের এ ডি ই ত্রিভুজটার আমাদের এই এই বাহুটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে টেন সেকেন্ড এর সময় দশ এই বাহুর বড় বাহুটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে দশ আর এই যে এ বি সি ত্রিভুজের আমাদের এই বহুত বাহুটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে কত আমাদের এটা কিন্তু দুই সেকেন্ড দুই ব্যাস আমাদের কিন্তু আমাদের কাজ হয়ে গেছে আমরা এইচ কত পাচ্ছি এইচ পাচ্ছি আমাদের টোয়েন্টি এটা কিন্তু একক কী হবে অবশ্যই মিটার পার সেকেন্ড কেননা আমাদের এই ওয়াই আখর বা আমাদের যতগুলো ভ্যালু পাবো সবগুলো কিন্তু মিটার পার সেকেন্ড দেখো আমাদের আগের প্রবলেমের সাথে কিন্তু ম্যাচ করে আমরা কিন্তু যে দেখো যে শেষ বেগটা এখানে কিন্তু পেয়েছিলাম কত আমি কিন্তু এর আগে যে প্রবলেমটা এই প্রবলেমটা সলভ করলাম আগের যে নিয়মটা সেই নিয়মে তুমি দেখতে পারো যে এখানে কিন্তু টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এক পর্যায়ে বের হয়ে গেছিল সমবেগটা দেখো এখানে কত সহজে বের হয়ে গেল অর্থাৎ লেখচিত্র থেকে আমাদের কত সহজে এটা আমরা ধরতে পারছি ব্যাস আমাদের তাহলে আর কোনো কথা নাই আমাদের এইচ এর মানটা এখানে বসাই দেব তাহলে ছয়শো যোগ ছয়শো পনেরো ভাগ দুই গুণন আমাদের টোয়েন্টি তা তুমি ভালো করে দেখো এটা কিন্তু একবারে বের হয়ে আসছে বারো হাজার একশো পঞ্চাশ মিটার আমাদের এখানে মিটারে বের হবে আমাদের এখানে মিটারে বের হবে আমাদের কিন্তু পেয়ে গেলাম বারো হাজার একশো পঞ্চাশ মিটার একবারে একই লাইনে অনেক রকম পরিশ্রমে এটাই হচ্ছে কি আমাদের বেগ বানানোর সময় লেখচিত্র থেকে দূরত্ব বের করার কিন্তু কৌশল আমাদের এটা দেখো আমাদের যদি একটু বুদ্ধি থাকে আমরা যদি একটু চোখ কান খোলা রাখি তাহলে আমাদের দ্রুত বের আমাদেরকে বের করার কোনো ব্যাপারই না অতি অল্প পরিশ্রমে আমাদের বের হয়ে যাবে এটা তোমাদের মানে মাথায় রাখাটা জরুরি হচ্ছে এখন দেখো আমাদের প্রবলেম নাম্বার টেন দেখো এখানে লেখা আছে যে পঞ্চাশ কেজি ভরের এক ব্যক্তি নয়শো পঞ্চাশ কেজি ভরের একটি গাড়ি স্থির অবস্থান থেকে দশ সেকেন্ড সমতরণে চালালো অতবর সমভাগে চলতে লাগলো যাত্রা শুরু পঞ্চাশ সেকেন্ড পরে গাড়িটির বেগ টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড হলে প্রথম দশ সেকেন্ডে গাড়ি কর্তৃক গতি কাঁত দূরত্ব কত দেখো এটা কিন্তু আমাদের মানে ম্যানুয়ালি করতে করতে পারি সেটাও সহজ হবে এই জায়গায় খুব ভালো করে খেয়াল করো এখানে ভর দেওয়া আছে কিন্তু ভরের তো আমাদের কোনো দরকার নাই 
আমাদের এখানে দেখো যে আমাদের দশ সেকেন্ড টি ওয়ান হচ্ছে আমাদের দশ সেকেন্ড এই জায়গায় আমাদের অধিকার দল হতো এস ওয়ান তা এটা স্থির অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করছে আর তারপরে সমবেগে এইটুকু দূরত্ব সমবেগে চলছে কিন্তু যাত্রা শুরু বলেছে যে পঞ্চাশ সেকেন্ড পরে এই তো এটাই হচ্ছে আমাদের কথা যে যাত্রা শুরু যখনই পঞ্চাশ সেকেন্ড তার মানে ভেতরে আমাদের সমবেগে চলছে ওই সময় তা এই জায়গায় পঞ্চাশ সেকেন্ড পরে গাড়িটার বেগ হচ্ছে আমাদের মানে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড তার মানে এই পয়েন্টে আমাদের বেগ কত হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড তা এটা তো আমাদের একদম এক চান্সে আমাদের বের হয়ে যাবে এটা আমাদের আদি বেগ এটা শেষ বেগ হ্যাঁ আমাদের অধিকান্ত দ্রুত এস হবে আদি বেগ প্লাস শেষ বেগ ভাগ দুই গুণন আমাদের কথা হচ্ছে টি ওয়ান সময় তার মানে আমাদের টোয়েন্টি বাই টু ইন্টু টেন সেকেন্ড হ্যাঁ আমাদের এটা স্বাভাবিকভাবে আমাদের হচ্ছে একশো মিটার এটা একবারে হয়ে যাবে আবার হ্যাঁ তুমি যদি বলো যে না বেগ বানার সময় লেখো চিত্র অঙ্কন করবো তাতেও হবে বেগ বানার সময় লেখো চিত্র কিন্তু এটা হবে এরকম এটা আমাদের জিরো থেকে এটা আমাদের কত দশ সেকেন্ড হ্যাঁ আর আমাদের এটা আমাদের টি অক্ষ এটা আমাদের টি অক্ষ দশ সেকেন্ড আর এই যে এটা আমাদের ভি এবার আবার ভি প্লট করব তাহলে আমাদের একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো যে আমাদের তরণে গিয়েছে তাহলে এরকম হবে তরণে যদি যায় তাহলে এরকম হবে আমাদের লেখ চিত্র এইটুকু আমাদের তুলে দিই আর তারপরে আমাদের সমবেগে গিয়েছে এটা যেতে থাক সমস্যা নাই আমাদের গ্রাফটা এরকম হবে আমাদের দরকার কি যে প্রথম দশ সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দ্রুত তার মানে আমাদের এই ত্রিভুজটার ত্রিভুজ আকৃতির যে মানে লেখচিত্র যে ত্রিভুজ আকৃতির অংশ ত্রিভুজ আকৃতির অংশ এর ক্ষেত্রে ফল বের করতে হবে তো এই দ্রুততাকে আমরা বলতে পারি তো এস তাহলে আমাদের কি করব যে আমাদের এই ক্ষেত্রফল বের করতে গেলে আমাদের একটা প্রবলেম যে ত্রিভুজের ভূমি এই যে আমাদের দশ দেওয়া আছে কিন্তু উচ্চতা দেওয়া নাই হ্যাঁ উচ্চতা দেওয়া আছে যে পঞ্চাশ সেকেন্ড পরে গাড়িটার বেগে এই যে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড তার মানে এই হাইটটা এই যে এই হাইটটাই হবে আমাদের কত টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এই যে এইটুকু আমাদের টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড হ্যাঁ এখন তো খুব সহজ হয়ে গেল আর তার মানে আমাদের অধিকান্ত দ্রুত এস হবে হাফ ইন্টু ভূমিতে দশ গুণন উচ্চতা কত হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি হ্যাঁ তা এটা কিন্তু আমাদের কত একশো মিটার হয়ে গেল আমাদের এটা কিন্তু আমাদের এটা কিন্তু ভি এর সাথে টি এর গুণ হচ্ছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রফলটা বের করা মানেই হচ্ছে আমাদের এই ইন্টিগ্রেশনটা সলভ করা ইন্টিগ্রেশন ভি ডি টি জিরো থেকে টেন হ্যাঁ তার মানে এটা অধিকান্ত দ্রুত এস এর ইকুয়েশন তো এইভাবে আমরা মানে খুব সহজে আমরা বেগ বানানোর সময় লেখ চিত্র থেকে আমরা দ্রুত বের করতে পারি এটা তোমাদের অনেক ক্ষেত্রেই উদ্দীপক হিসেবে দিয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রে এম সি কিউ কোয়েশ্চেন সলভ করতে দেয় হ্যাঁ তাই আশা করি তোমরা এইভাবে সলভ করবে বেগ বানানোর সময় লেখ চিত্র থেকে দ্রুত বের করে সলভ করবে